E habari naitwa Dr. Mseo na niko hapa kwa ajili ya kukufunza au kukuelewesha ni namna gani tunaweza kujirinda na magonjwa yanayotokana na mwili wa binadamu. Katika siku ya leo nita, nitatoa mafunzo kutokana na na jinsi ya vipengele tutakavyokuwa tumevichanganua hapa. A, leo tutajifunza kitu ambacho kinachoitwa ngozi na uso. Ni namna gani ya kuweza kupata matibabu na jinsi gani uso au ngozi inachambuka katika vipengele tofauti tofauti. Topiki zitakazofundishwa ni kama uso, ngozi, nywele, mwili, vipodozi, makeup na kadhalika. Kujua ni namna gani ya kuvitumia au kuvitunza ili visije vikaleta madhara katika mwili wa binadamu. Kuna aina nne za ngozi ya binadamu. Ngozi ya kwanza ni normal skin na ngozi ya pili ni dry skin na ngozi ya tatu ni oil skin na ya mwisho ni ngozi ya combination skin. Kabla tujaanza unahitajika kwanza usubscribe pia usisahau kuacha komenti yako hapo chini katika video hii. Pia kwenye description kuna linki ambazo zitakupeleka kwenye video nyingine ambazo tumezi uprodi sisi wenyewe. Tukianza moja kwa moja kwenye aina ya kwanza ambayo inaitwa normal skin ambayo ni ngozi ya kawaida. Hii ni ngozi ambayo ina mafuta na unyevu wa kawaida kwa ajili ya ustawi mzuri wa ngozi. Hivyo huwa ni ngozi isiyo na mikunjo ya aina yoyote na kuonekana vizuri. Pia ni ngozi ambayo ni vigumu kuwa na chunusi na matatizo mengine ambayo yanapatikana katika aina nyingine za ngozi. Kwa hiyo ni ngozi inayohitaji matunzo ya kawaida kama vile kuisafisha na kuipatia unyevu wa kawaida kabisa. Ah, kuna aina ya pili ambayo ni dry skin ni ngozi kavu. Ni ngozi ambayo ni rahisi kujikunja na hivyo uzeeka haraka na hii hutokana na kiasi kidogo cha mafuta kinachotengenezwa katika mwili. Hii ni ngozi ambayo haiendani na mazingira ya baridi kwani huwa ni kavu sana. Hii ni ngozi ambayo inahitaji unyevu kwa wingi. Kwa hiyo ni vyema kutumia vipodozi ambavyo vina unyevu mwingi mchana na usiku unapolala ili kuzuia mikunjo na muonekano wa kuzeeka kwa ngozi. Na aina ya tatu ni oil skin, ngozi yenye mafuta. Hii ni aina ya ngozi yenye mafuta mengi na hivyo kupelekea mtu kung'aa na hivyo kukosa mvuto. Pia ni ngozi ambayo ina uwezo wa kushika uchafu kama vumbi kutoka kwenye mazingira na hivyo kuonekana ni chafu. Pia ni ngozi ambayo ni rahisi kuwa na chunusi kutokana na hayo mafuta pamoja na sababu zingine. Hivyo inahitaji matunzo mazuri ya kila siku ili kupunguza na kuondoa matatizo yanayoambatana na aina hii ya ngozi. Watu wenye ngozi ya aina hii wanatakiwa wawe na mtindo mzuri wa kimaisha ikiwa ni pamoja na vyakula na vyakula, hali ya usafi na kutumia vipodozi vinavyoendana na ngozi yao. Ambapo vitu vyote vikifanyika kwa usahihi vitafanya ngozi iwe nzuri na yenye mvuto. Kitu kizuri kwa watu wenye ngozi yenye mafuta ni kwamba ngozi zao hazipati mikunjo na hivyo ngozi zao hazizeki mapema. Hiyo ilikuwaepo ni oil skin. Uh, inayofuata ni combination skin ngozi ya mchanganyiko. Hii ni ngozi ambayo ina sehemu ambazo zina mafuta na sehemu nyingine ambazo ni kavu. Hivyo ni mchanganyiko wa ngozi yenye mafuta na ngozi kavu au ngozi ya kawaida. Mara nyingi sehemu za uso kama vile paji la uso, kwenye pua na kwenye kidevu kuna kuwa na mafuta mengi wakati sehemu za mashavuni na maeneo yanayozunguka mdomo na macho huwa ni kavu. Hapa unatakiwa utunze hizo sehemu za ngozi kutokana na aina yake. Kama hiyo sehemu ina mafuta, tunza kama ngozi yenye mafuta. Pia tumia njia za kutunza ngozi kavu sehemu ambapo kuna ngozi kavu. Asante kwa kujifunza topiki hii. Uh, tulikuwa tunaangazia uso na ngozi. Pia kuna topiki nyingine ambazo zinaendelea kama nywele, mwili, vipodozi, makeup na kadhalika. Pia tutaendelea kukufundisha na kujua nini maana yake au nini maana ya kutunza au kujitunza mwenyewe kuutunza muonekano wako. Asante na wakati mwingine. <tune>